फॉर माय स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर दी थी कल मैंने आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3 तो इसमें कुछ फार्मूले हैं वो देखते हैं पहले तो देखिए फार्मूला क्या है आपको बस ठीक है इसमें हमें क्या करना है कि रेशियो फाइंड आउट करना है क्या करना है रेशियो फाइंड आउट करना है और कोऑर्डिनेट निकालने हैं क्या निकालना है कोऑर्डिनेट तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी ठीक है ये आप अगर इनको बाई साइड करते हैं तो ये बाई साइड किसका ये हो गया इसका बाई साइड ये हो गया तो ये बना हमारा क्या सेंट्रॉइड ये क्या है सेंट्रॉइड तो इस सेंट्रॉइड की कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं क्वेश्चन आएंगे आपके पास और ये हमारे वर्टिक्स हैं इनके कोऑर्डिनेट निकाल लेते आएंगे ठीक है मान लीजिए हमारा वर्टिक्स ए है इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 y1 वर्टिक्स b इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 वर्टिक्स c इसके कोऑर्डिनेट x3 y ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए और यहां सेंट्रॉइड है तो आपको पता है सेंट्रॉइड y से होके बनता है तो हमने इसके कोऑर्डिनेट मान लिए x y तो ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए सेंट्रॉइड तो ये कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं इसके फार्मूला होता है वो हम आपको बताएंगे ठीक है तो दो तरीके हैं इसके एक साथ भी आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं और अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं तो हम एक साथ का फार्मूला क्या होता है मान लीजिए कोई पॉइंट g है तो g के कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो x comma y एक साथ निकाल सकते हैं g इक्वल टू इसको लिख सकते हैं m रेशियो मान लिया हमने कोई रेशियो हमारे पास m रेशियो n है ठीक है या हम m1 m2 भी रेशियो ले सकते हैं ठीक है तो हम यहां m और n लेके चलते हैं तो m अगर m लेंगे तो h2 दो तरीके हैं इसमें एक इंटरनली होता है एक एक्सटर्नली होता है इंटरनली में क्या आता है अगर हमारा रेशियो क्या है इंटरनली डिवाइड करता है क्या करता है इंटरनली इंटरनली डिवीजन करता है तो हम क्या लेंगे प्लस क्या लेंगे प्लस अगर हमारा रेशियो क्या करता है एक्सटर्नली करता है एक्सटर्नली डिवीजन करता है अगर एक्सटर्नली तो हमारे पास क्या लेंगे क्या है माइनस तो ये आपके लिए शॉर्ट मार्क्स में आपको याद रखना है अगर इंटरनली करेगा तो पॉजिटिव एक्सटर्नली करेगा तो नेगेटिव तो हमारे पास अभी हम क्या करते हैं इंटरनली करते हैं तो प्लस आ जाएगा एंड अगर यहाँ एस टू लेंगे तो उसके बाद एक्स वन लेंगे अपॉन इन रेशियो का सब एम प्लस एन तो ये तो हमारे क्या हो गया जब हम एक्स एक्स इस पर क्या करता है इंटरनली डिवीजन करता है तब ये एक्स के लिए हो गया और इसी में हम कॉमन लगा के देख सकते हैं अब इसको हम रफ कर दे रहे हैं देखिए अब इसी में क्या कर सकते हैं हम कॉमन लगा के कॉमन लिख सकते हैं अभी तो एक्स का था वाई में लिख सकते हैं तो वाई के लिए एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एन प्लस एन तो ये हमारे क्या हो गया इसी भी कॉर्डिनेट किसी भी एक्सिस दो एक्सिस हैं एक्स और वाई एक्स और वाई एक्सिस पे हम कॉर्डिनेट फाइंड करते हैं तो ये फॉर्मूला है चाहे आप सिंगल एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं एम एक्स टू एन एम एक्स वन अपॉन एन प्लस एन चाहे आप एक्स कह के ऐसे निकाल सकते हैं ठीक है या आप एक साथ निकाल सकते हैं तो ये दोनों और तरीके लिख सकते हैं फॉर्मूला ये है हमारा इसमें भी और तरीके लिख सकते हैं कि y इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एन प्लस एन एक फॉर्मूला ये होगा तो ये हो गया हमारा कंबाइंड फॉर्मूला ये हो गया हमारा ये इंडिविजुअल तो आप इंडिविजुअल से निकाल सकते हैं आपसे बात ये लेंथी करना चाहो तो इंडिविजुअल निकाल सकते हैं और शॉर्ट में आप एक साथ निकाल सकते हैं तो ये हमारे होगी कॉन्टेंट फाइंड होंगे ठीक है अब नेक्स्ट देखिए फॉर्मूला क्या है देखिए सेकेंड जो फॉर्मूला है वो इस ऐसा है हमें मिड पॉइंट के कॉर्डिनेट निकालना है क्या निकालना है मिड पॉइंट मिड पॉइंट कॉर्डिनेट अगर हमें मिड पॉइंट कॉर्डिनेट निकालते हैं फॉर्मूला क्या होता है देखिए अगर हमारे पास क्या है ट्रेंगल है ना इसके बाद ए बी सी इसके वर्टिक्स मान लीजिए एक्स वन वाई वन है इसके वर्टिक्स एक्स टू वाई टू है और इसके बाद x3 y3 ठीक है तो इनके क्या करना है इनके बीच के भी क्या निकालना है कोऑर्डिनेट निकालना है बीच का क्या निकालना है कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसको ऐसे वर्टिक्स किया है फ्रेंड बताया कि y सेट के लिए सेंट्रॉइड हो गया इसको e मान लीजिए इसको f मान लीजिए अगर हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं इस पॉइंट के तो हम क्या करेंगे इन दोनों के बीच के मिड पॉइंट निकालेंगे क्या निकालेंगे मिड पॉइंट तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का मान लीजिए ये हमारे पास x और y है अगर x निकालेंगे तो x क्या हो जाएगा x1 x2 ठीक है 
अपॉन कितने पार्टनर है इसमें एक दो एक दो कितने दो दो अपॉन टू ठीक है अगर y का निकालें तो y इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू मतलब मिड पॉइंट निकालने का क्या होता है जितने पॉइंट देंगे उसके सम करके अपॉन टू कर दीजिए इसमें कितने टोटल अगर वन टू थ्री इसमें क्या करना पड़ेगा हमें टोटल अगर निकालें तो एक्स वन प्लस प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री ठीक है अगर मान लें रेक्टेंगल के होते हैं तो एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू जितनी साइड है उसको नीचे क्या करेंगे उतना हम सब करके लिखेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला होता है ठीक है हम स्टार्ट करते हैं एक्स फर्स्ट देखिए कि एमसीक्यू में फर्स्ट एमसीक्यू दिया हुआ है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू पॉइंट्स द कोऑर्डिनेट्स नेट्स ऑफ टू पॉइंट्स आर सिक्स कॉमा जीरो एंड जीरो कॉमा एट नेक्स्ट क्या है कॉर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट हमें क्या फाइंड आउट करना है द कॉर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट हमें कॉर्डिनेट निकालना है मिड पॉइंट से क्या निकालना है मिड पॉइंट का कॉर्डिनेट मैंने पहले फॉर्मूला बताया था कि क्या करना है मिड पॉइंट का कॉर्डिनेट कैसे निकालते हैं इन दोनों को पॉइंट देना थी सब बच गया तो निकालिए मिड पॉइंट कैसे लिखेंगे इन दोनों को हम इसको एक्स बना लेंगे इसको वाई बना इसको एस टू इसको वाई टू तो फॉर्मूला क्या जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू एक साथ में वाई वन का भी इसको जैकेट में लिख सकते हैं वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू तो लगा लीजिए एक्स वन कितना है सिक्स एस टू कितना है जीरो अपॉन टू y वन कितना है जीरो वाई टू कितना है एट अपॉन टू तो आ जाएगा सिक्स अपॉन टू एट अपॉन टू टू वन जेड टू टू थ्री जै सिक्स टू वन जेड टू टू फोर जै एट तो हमारे पास पार्ट में कितना है थ्री पॉइंट फोर तो ये हमारे क्या हो गया तो फर्स्ट पार्ट का एम सी को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ठीक है अब क्वेश्चन एम सी की फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीनों सेम है आप सेम टू सेम ऐसे ही कर लेंगे अब कराते हैं एम सी क्यू फोर तो देखिए एम सी क्यू फोर क्या है थर्ड का नाम भी सेम है आप ऐसे निकाल लेंगे मिड पॉइंट एम सी की फोर है द अफसेसा अफसीसा मैंने आपको बताया क्या होता है एस होता है ऑर्डिनेट क्या होता है वाई होता है ठीक है द अफसीसा ऑफ द पॉइंट विच डिवाइस द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स जीरो कॉम फोर एंड जीरो कॉम एट इंटरनली इन द रेशियो थ्री कॉम वन डिग्री ये हमारा एम सी क्यू दिया है ठीक है तो इसमें ऑप्शन ए है जीरो फोर सिक्स और फाइव ऑप्शन क्या है पर जीरो है पहला फिर फोर है फिर सिक्स है एंड लास्ट में कितना फाइव ये हमारे एम सी क्यू है इसमें ये ऑप्शन दिया है ठीक है तो क्वेश्चन नंबर फोर देखिए तो क्या कहा गया है इसमें देश ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन ट्वेंटी पॉइंट जीरो पॉइंट फोर एंड जीरो पॉइंट एट इंटरनल इंटर देश मान लीजिए कोई हमारे पास लाइन है ए बी इसके कॉर्डिनेट दिए हैं जीरो कॉमा फोर इसके कॉर्डिनेट दिए हैं जीरो कॉमा एट ठीक है और इसमें कोई भी रेशियो क्या करता है थ्री रेशियो फन डिवाइड करता है मान लीजिए यहाँ तक थ्री हो गया ये वन हो गया तो ये हमारा क्या हो गया आपस में इसको डिवाइड करता है मान लीजिए इसको को तो थ्री रेशियो वन में क्या करता है ये डिवाइड करता है क्या करता है थ्री रेशियो वन में डिवाइड करता है तो ये थ्री हो गया ये 
वन हो गया तो हमें फाइंड आउट क्या करना है हमें इसका अवशेषा निकालना है क्या निकालना है अवशेषा क्या होता है एक्स होता है क्या होता है एक्स ये हमें फाइंड आउट करना है तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि इंजीनियरिंग जब डिवाइड करते हैं क्या बोलते हैं इसको एक्स वाई बता दूंगा मैंने फॉर्मूला एम रेशियो एम एन में होता है ये एम रेशियो एन की तरफ है थ्री रेशियो वन ये लिख दीजिए एम एस टू क्या क्या कहा गया एम में इंटरनली कहा जब इंटरनली होता है तो क्या लगाया था फॉर्मूला प्लस में एम एस टू प्लस एन एक्स वन अपॉन क्या बताया था एम प्लस एन कॉमन अब बाई में लेंगे एन एम बाई टू प्लस एन बाई वन अपॉन एम प्लस एन तो ये हमारा क्या हो गया ये रख कर देगा ठीक है तो ये हमारा नॉर्मल क्या फॉर्मूला है अब देखेंगे ये तो फॉर्मूला आपको लगाना कब आएगा इसमें कहा गया है कि हमें आपसे ऐसा लोग मतलब एक्स की वैल्यू लेना तो हमें खाली एक्स वाला फॉर्म लेना वाई वाला नहीं लेना ठीक है तो हम एक्स निकाल रहे हैं पे एक्स कितना हो जाएगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन तो लगा लीजिए वैल्यू क्या होगी एक्स इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी दी है कौन सा रेशियो दिया है इनका थ्री रेशियो वन तो थ्री हो गया एम एक्स टू कितना हो जाएगा इसके लिए जीरो प्लस एन कितना है वन एक्स वन कितना है जीरो अपॉन एम कितना है थ्री प्लस वन तो हमारे पास कितना आ गया जीरो अपॉन फोर तो जीरो आ गया तो हमारा आंसर कितना है छे सा जीरो तो ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक है अगर आपका पूछना होता है कि अवशेषा एंड कॉर्डिनेट तो हमें दो दो वैल्यू लगानी पड़ती है दो दो के कॉर्डिनेट निकालते हैं अब ओनली अवशेषा पूछा है तो हम एक्स निकालते हैं ठीक है तो ये आपका आंसर होगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें एम सी क्यू फोर्थ हो गया एम सी क्यू फाइव वाला भी आप सेम टू सेम है इसमें सेंट्रॉइड निकालना है तो इसमें एक्स वन दिया है कॉम वाई वन एस टू कॉम वाई टू एक्स थ्री कॉम वाई टू ये थ्री कॉर्डिनेट दिए हैं हमें सेंट्रॉइड के कॉर्डिनेट निकालना है तो सेंट्रॉइड कॉर्डिनेट का मैंने अभी बताया फॉर्मूला क्या होता है जितने भी आपके कॉर्डिनेट दिए उनके सम करके उतना ही क्या कर दो डिवाइड कर दो तो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री कॉम वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन थ्री तो ये हमारा सेंट्रॉइड हो जाएगा सिक्स वाला एम सी भी सेम है सेवन एट नाइन और टेन और इलेवन ये सब एम सी भी सेम है आप स्वेप कर लेंगे ठीक है और एस्टनली वाला पूछा गया इलेवन में क्या कहा है एस्टनली जब आपका क्या कहा गया है इलेवन वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एस्टनली क्या करते हैं डिवाइड करते हैं जब ये एस डिवाइड करते हैं तो फॉर्मूले में कुछ नहीं करना है आप प्लस की जगह क्या कर दोगे माइनस कर दोगे प्लस की जगह क्या कर दोगे माइनस कर दोगे बस आपका ऐसे ही आंसर निकल जाएगा ठीक है तो आपके एम सी क्यू इलेवन तक आपकी फिनिश हो गए अब शॉर्ट आंसर पर आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वेरी शॉर्ट आंसर ट्वेल्व का फर्स्ट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी फाइंड द कोऑर्डिनेट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी विच डिवाइड्स internally the join of so first part ye aapka dekhiye a diya hai aapka 8 comma 9 b diya hai minus 7 comma 4 in the ratio 2 comma 3 तो ये हमारे क्या नॉर्मल पॉइंट दिए हुए हैं ठीक है कैसे करते हैं देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं पॉइंट पी के बिच डिवाइड जो डिवाइड करते हैं आपको इंटरनली द ज्वाइन ऑफ ए इतना दिया बी इतना दिया ए से इतना दिया तो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपको पहले देखना है कि एस एन दिया है या इंटरनल तो हमारे क्या दिए इंटरनल दिया हुआ है तो लिख देंगे सिंपल आंसर देखिए यहाँ पे एक्स वन मान लेंगे एट को लेट करेंगे लेट 
एक्स वन एट और एस टू कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस सेवन एस सी वाई वन कितना हो जाएगा नाइन और वाई टू कितना हो जाएगा फोर रेशियो दिया तो एन रेशियो एन ले लीजिए टू रेशियो थ्री ठीक है फ्रेंड अब इतना निकलता है तो इसमें कोई इंटरनेटिव पॉइंट निकालने हैं ऑफ पी तो ये निकाल गया है कि अब सेसा निकालना है या ऑर्डिनेट निकालना है जब ऐसा ना कहा गया हो तो आपको दोनों क्वार्डिनेट निकाल सकते हैं तो हम ये लिख सकते हैं एस फॉर्म ऑफ वाई इज इक्वल टू एम एस टू प्लस एम एक्स वन अपॉन एम प्लस एन क्योंकि इंटरनली कहा गया तो इंटरनली फ्री प्लस फॉर्म लगेगा ठीक है तो यहाँ जाएगा एम फॉर्म ऑफ एम बाई टू प्लस एम बाई वन अपॉन एम प्लस एन ठीक है अब देखिए वैल्यू लगाइए एक्स वाई वैल्यू निकाल दें तो एक्स वाई ऐसे रहेगा एम की वैल्यू कितनी दी है टू और एक्स टू कितना निकाला हमने माइनस सेवन ठीक है प्लस एन कितना हो गया थ्री एक्स वन कितना हो गया एट डिवाइड बाई टू प्लस टू कॉमन लगा दी एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास टू वाई की वैल्यू कितनी है फोर एन की वैल्यू कितनी है थ्री वाई वन की वैल्यू कितनी है नाइन डिवाइड बाई कितना सम करना है टू प्लस ठीक है ये हमारे फॉर्मूला हो गया हमने वैल्यू पूछ सकती अब देखिए क्या करना है एक्स फॉर्म ऑफ वाई यहाँ आ जाएगा हमारे पास सेवन टू फोर्टीन माइनस का थ्री एट या ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई फाइव फॉर्म ऑफ टू फोर जाइए थ्री नाइन या ट्वेंटी सेवन टू प्लस थ्री फाइव अभी आ जाएगा हमारा सेपरेट के पास जीरो कितना आ गया टेन आ अपॉन फाइव कॉमन ऐसे ट्वेंटी सेवन प्लस एट करेंगे तो थर्टी फाइव अपॉन फाइव ठीक है इसके बाद फाइव बन जाए फाइव फाइव टू जा टेन फाइव टू जा फाइव फाइव सेवन जा थर्टी फाइव तो हमारे पास रेशियो कितना आ गया कॉर्डिनेट कितना है टू कॉमन सेवन तो हमें किस कॉर्डिनेट निकाल लेना है कॉर्डिनेट निकाल लेना पॉइंट पी के तो पॉइंट पी कॉर्डिनेट कितना आएगा हमारे पास तो इसको इसको लिख लिख सकते 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 हैं 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 हम p p p कितना x ऐसे ऐसे करके और और ये जो 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 लिखा लिखा जा जा रहा रहा है 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 क्या होता है बाद में लगता है, तो पहले लगता है। तो हमने क्या बाद में लगाया तो ये हो गया सफिक्स ठीक है तो ये हमारा आंसर हो गया टू कॉमर्स ठीक है अब क्वेश्चन नंबर देखिए देख भी सकते आप नोट कर लीजिए ऐसे ही आपको सोल्यूशन पेपर में करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में आना जरूर है इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो एक पार्ट आएगा जरूर आपके पेपर में दो नंबर का ठीक है इसलिए आप कर लीजिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व के जो पार्ट है आपके सेकंड थर्ड फोर्थ आम सेंट्री से हम ऐसे कर लेंगे थर्टीन क्वेश्चन के पार्ट जो है एक्सटर्नली वो एक्सटर्नली डिवाइड करते हैं तो ये भी करवा दे रहा हूँ बाकी आप ठीक है देखिए एक्सटर्नली क्या कहता है क्वेश्चन नंबर थर्टीन का फर्स्ट लिख देना था फाइंड द कॉर्डिनेट फाइंड द कॉर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू Which divides externally the join of so first we have at pass a is three comma four b is another pass minus six comma two or a should be another pass three comma two ठीक है सेम टू सेम जो पहले कराया था वैसे ही करना है बस इसमें फॉर्मूले में क्या है एक्सटर्नली है जब एक्सटर्नली दिया हो तो हमें क्या करना होता है माइनस लगाना होता है तो देखिए कॉर्डिनेट में निकालने तो क्यों के निकाल दीजिए सोल्यूशन में सोल्यूशन एक्स वन मान लीजिए थ्री और एक्स टू मान लीजिए फोर वाई वन कितना हो जाएगा माइनस सिक्स वाई टू कितना हो जाएगा देखो एक्स वन है और एक्स टू कितना माइनस 
y1 कितना 4 y2 कितना 2 ठीक है और रेशियो दिया है m रेशियो n 3 रेशियो 2 ठीक ना अब निकाल लें q तो पॉइंट का ऑप्शन लिख दीजिए q x y लिख सकते हैं क्या है ये वैल्यू हो जाएगी इसका वैल्यू लगा दीजिए फार्मूला m s2 हम s ले लिए माइनस का है माइनस का n x1 अपॉन m माइनस n कॉमा n by 2 minus n by 1 divided by n minus n ठीक है ये वैल्यू लगा के सॉल्व करेंगे तो यहाँ q x कॉमा y ये हो जाएगा हमारा n की वैल्यू कितनी है थ्री और x को कितना दिया minus six minus n कितना दिया है two और x को कितना दिया है three divided by रेस हो जाएगा three minus two कॉमा लगा दीजिए n हो गया आपका थ्री y टू हो जाएगा टू माइनस एन हो गया टू ठीक है वाई वन हो जाएगा हमारे पास फोर डिवाइड बाई थ्री माइनस ठीक है अब देखिए क्या करना है थ्री सिक्स जो एट्टी माइनस का माइनस का टू थ्री सिक्स डिवाइड बाई वन कॉमा थ्री टू जो सिक्स माइनस का फोर टू जो एट डिवाइड बाई वन हो जाएगा ये माइनस एड करके ट्वेंटी फोर माइनस का कॉमा ये आ जाएगा माइनस का सेट तो हमारा आंसर क्या आ गया क्यू क्यू पार्टनर कितना आ गया हमारे पास माइनस का ट्वेंटी फोर कॉमा माइनस ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया ठीक है जल्दी से नोट कर लीजिए फिर क्वेश्चन कराते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ठीक है देखो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इन वॉट द रेशियो डज द एक्स एक्सेस इन वॉट रेशियो इन वॉट रेशियो डज एक्स एक्सेस कट The line segment joining five comma eight and seven comma minus question. देखिए अभी जो नोट कीजिए बताओ क्या कर रहा हूँ ठीक है? ठीक है ठीक है देखिए तो हमारे पास क्या है इन वॉट रेशियो डज एक्स एक्सिस कट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट अब तक हम क्या निकाल लेते हैं कॉर्डिनेट निकाल लेते हैं अब हमें क्या निकालना है इन कॉर्डिनेट के बीच का रेशियो निकालना है तो मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट है ये लाइन है ए और बी ठीक है ए की कॉर्डिनेट दी है हमारे पास फाइव कॉमा एट बी की कॉर्डिनेट दी है माइनस सेवन कॉमा माइनस थ्री तो हमें एक्स एक्सिस के क्या करना है लाइन सेगमेंट निकालना है ज्वाइनिंग से रेशियो इनके बीच का रेशियो निकालना है क्या होगा ठीक है तो कोई भी पॉइंट मान लीजिए पॉइंट पी है इसके रेशियो निकालना है हमें क्या होगा तो निकालते हैं देखिए कैसे निकालते हैं लिखेंगे सोल्यूशन लिखेंगे लेट एक्स वन इक्वल टू फाइव ये सभी क्वेश्चन में लिखेंगे ऐसे ठीक है और एक्स थ्री हो गया इतना वाई हो गया एट और वाई हो गया हमारा माइनस थ्री हमें क्या निकालना है रेशियो निकालना है एन रेशियो एन क्या करना है फाइनल तो इसमें x एक्सिस का निकालना कट द लाइन तो याद कर लीजिए जब x एक्सिस कट द लाइन बोलते हैं तो y इक्वल टू जीरो होता है क्या होता है वाई जीरो कट टू जीरो लिखेंगे मैं x एक्सिस कट द लाइन जब लाइन निकालते हैं तो x कॉमा जीरो क्या होता है x कॉमा जीरो तो यहाँ पे x कॉमा जीरो मतलब y की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है जब एक्स पूछ जाएगा तो निकाला जाएगा वाई और जब y पूछ जाएगा तो निकाला जाएगा x तो ये पॉइंट आप याद कर लीजिए तो y के लिए निकालेंगे तो y का फॉर्मूला क्या होता है एम वाई टू अब ये नहीं दिया गया है इसमें इंटरनली निकालना है या एक्सटर्नली निकालना है चाहे आप इंटरनली निकालो चाहे एक्सटर्नली निकालो दोनों की आंसर क्या सेम आएगा इंटरनली निकालेंगे तब भी आंसर सेम आएगा 
एस का जब निकालेंगे तब भी आंसर सेम आएगा तो एज यूर चॉइस यू फाइंड आउट द इंटरली आफ्टर द एस का जी पॉइंट डिपेंड ऑन यू तो डिपेंड करता है आप लोग ठीक है तो यहाँ देखिए एम बाई टू प्लस एम बाई वन हमें यहाँ क्या निकालना है इंटरली निकालना है निकालते हैं इंटरनली तो इसमें साफ कहा गया है कि एक्स एक्स को कट करता है कितना एक्स एक्स कट करता है लाइन एक्स को मजीब तो वाई इक्वल टू जीरो तो क्या हो जाता है वाई इक्वल टू जीरो यहाँ लिख सकते हैं वाई इक्वल टू जीरो तो दिया ही वाई इक्वल टू जीरो से तो जीरो हो गया है एम कितना हो गया निकालना है वाई टू कितना निकाला माइनस थ्री प्लस एम निकालना है वाई वन कितना एट डी वाई वाई एम प्लस एम अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एम प्लस एम क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो ये हो जाएगा जीरो इक्वल टू माइनस का थ्री एम प्लस का एट एम इधर ले आएंगे तो हो जाएगा थ्री एम इज इक्वल टू एट एम यहाँ से एम अपने एक सौ एम निकालेंगे तो कितना जाएगा ये कैसे जाएगा थ्री हंड्रेड हमारे पास रेशियो कितना आ गया एट रेशियो थ्री तो यही हमारे पास क्या हो गया आंसर ठीक है समझ में आ गया और इंटरनली एक्सटर्नल निकालो तब भी आंसर यही आएगा अगर ऐसा नहीं आता दोनों सेम तो आपने इतना सही गलत किया ठीक है अब देखिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है ये भी आपका क्या सेम है जैसे मैंने ऊपर कराया वो यह है इसका एग्जाम्पल जो 15 क्वेश्चन है एग्जाम्पल 15 ही दिया है सेम टू सेम इसमें क्या करना था 15 वाले में अभी तक हम एक्स एक्स ही ले रहे थे इसमें एक्स और वाई दिया हुआ है एक्स और वाई दिया हुआ है चलो मैं ये करवा दे रहा हूँ फिफ्टीन वाला इसका वैसा एग्जाम्पल दिया है चलो फिफ्टीन का वॉट रेशियो डज द पॉइंट वॉट रेशियो डज द पॉइंट इलेवन फॉर माई एट्टी डिवाइड द लाइन डिवाइड द लाइन ज्वाइन डिवाइड द लाइन ज्वाइन थ्री फॉर्म फोर एंड तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलियन सी द क्वेश्चन इन वॉट द रेशियो डज द पॉइंट इलेवन कॉमा एट्टीन डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग थ्री कॉमा फोर एंड सेवन कॉमा एट्टी तो फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन द दो पॉइंट्स तो हमें क्या करना सबसे पहले इन दोनों बीच का क्या निकालना है कॉन्टेंट निकालना है तो देखिए कैसे करते हैं अभी जैसे कराया था मैंने ये लिख दीजिए लेट एक्स वन थ्री एक्स टू सेवन वाई वन फोर वाई टू इलेवन ठीक है ये सेम टू सेम हो गया एक्स वन थ्री वाई वन फोर एक्स टू सेवन वाई टू इलेवन क्या निकालना है हमें एक्स और वाई दिया हुआ है एक्स कितना दिया है एक्स और वाई क्या दिया है ये एक्स दे दीजिए इलेवन दिया है और वाई कितना दिया है एट्टी दिया है ठीक है तो सिर्फ हमें क्या निकालना है वाट द रेशियो डज द पॉइंट तो इन दोनों के बीच में रेशियो निकालना है क्या निकालना है दोनों के बीच का रेशियो निकालना है तो निकाल दीजिए सिंपल लिख दीजिए एक्स कॉमा वाई दोनों साथ में निकालेंगे ठीक है सिंपल बनाएंगे एम एस टू अब इसमें ये लिखी आएगी इतना नहीं निकालना है एस नहीं निकालना है ये भी लिखी है तो ये आपकी मर्जी है चाहे इतना निकालो चाहे एस नहीं निकालो प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइड बाई एम प्लस ये हमें क्या करना है अब x को y की कॉन्टेंट दी है 11 कॉमा 18 इज इक्वल टू m निकालना है x को कितना निकाला हमने 7 दिया हुआ है n निकालना है x वन थ्री हो गया डिवाइड बाय m प्लस है n कॉमा लगा दीजिए m निकालना है y को कितना दिया है y को कितना हो गया 11 ठीक है इसके बाद प्लस एन निकालना है वाई वन कितना हो जाएगा फोर डिवाइड बाई एन प्लस ठीक है 
व्हाइट बोर्ड और ग्रीन बोर्ड में कुछ डिफरेंट हो जाता है व्हाइट बोर्ड में साफ क्लियर दिखाई देता है इसमें थोड़ा क्लियर दिखाई नहीं देता ठीक है तो देखिए जो हो जाएगा लेफ्ट फॉर्म आई टी हो जाएगा सेवन एम प्लस थ्री एम देखो मैं एक साथ कंबाइन निकाल दूँ ठीक है आप इंडिविजुअल भी निकाल सकते हैं वो आपके भी डिपेंड करता है आपको जैसे अगर लेंथ ही बनाना तो इंडिविजुअल बनाइए बनना शॉर्ट में से होगी अकाउन एम प्लस कॉमन लगाइए इलेवन एम प्लस फोर एम डिवाइड बाई एम प्लस ठीक है अब इसमें क्या होगा देखो ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म दो टर्म होंगे तो इन दोनों टर्म को आपस में क्या करेंगे कंपेयर करेंगे क्या करेंगे कंपेयर तो लिख दीजिए कंपेयरिंग बॉथ साइड कंपेयरिंग बॉथ साइड ठीक है अब इसको हम क्या करते हैं उसको आगे को रफ करेंगे दो पेपर में उनको मैं क्वेश्चन है ये पेपर में आएगा जरूर इसलिए हम सब लोग क्या करेंगे अच्छे से करके जाएंगे अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो मुझे कमेंट करना मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूँगा ठीक है तो आप कंपेयर करेंगे इलेवन इक्वल कितना जाएगा सेवन एम प्लस थ्री एम डिवाइड बाई एम प्लस एम ठीक है समझ में आया अब सॉल्व कर लेंगे इसमें आप कॉमन लगा के कर सकते हैं एक टी हो जाएगा यहाँ पे इसके लिए कितना जाएगा एक साथ कर सकते हैं इलेवन एम प्लस फोर एम डिवाइड बाई एम प्लस एम हम एक साथ ये करते हैं ठीक है आप अलग अलग ले सकते हैं पहले आप ये सॉल्व करना फिर ये सॉल्व करना या एक साथ लेके चलो ज्यादा अच्छा है तो अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ इलेवन एम प्लस इलेवन एम इज फिर कॉमन लगा देंगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एट्टीन एम प्लस एट्टीन एम इज इक्वल टू इलेवन एम प्लस फोर एम अब क्या करें सेम और सेम वेरिएबल को एक साइड ले लेंगे तो इलेवन एम माइनस का सेवन एम ठीक है ये आ जाएगा थ्री एम माइनस का इलेवन एम कॉमन लगा देंगे एट्टीन एम माइनस का इलेवन एम फोर एम माइनस का एट्टीन एम तो ये बचेगा आपका फोर एम ये बचेगा माइनस का कितना एट एम ठीक है कॉमन लगा देंगे यहाँ बचेगा आपका क्या बचेगा सेवन एम ये बचेगा आपका कितना माइनस का फोर्टी एम ठीक है फोर्टी फोर्टी एट्टी होता है अब क्या करो जैसे निकालना है तो एम अब फोर बन जाओ फोर फोर टू जो एट कर दीजिए ये एन आ जाएगा यहाँ बचेगा माइनस टू यहाँ बचेगा वन ठीक है कमल लगा दीजिए ऐसे यहाँ सेवन बन जाए सेवन सेवन बन जाए फोर्टी यहाँ एम आएगा नीचे ले आओ एन हो गया ये माइनस टू यहाँ ले दो वन मैंने आपको पहले बताया था चाहे आप दोनों लेके चलो चाहे एक लेके चलो अगर आंसर सेम आ रहा है तो हम लोग सकते हैं करेक्ट कर सकते हो हमारा आंसर दोनों सेम आ रहा है आ रहा है सेम तो हम ये लेते हैं माइनस का मतलब मैंने बताया था आपको क्या होता है एसनली और प्लस का मतलब क्या होता है इंटरनली तो ये हमारा क्या आ रहा है माइनस आ रहा है तो हम ये लेते हैं पहला रेशो कितना आ गया एम रेशो एम टू कॉमन रेशो वन ए माइनस का तो लिख दो लेकिन मैं एसटन आ गया तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया ठीक है फ्रेंड कौन आ गया ये दोनों लेके चलेंगे लास्ट में आपका अगर दोनों आंसर सेम है तो एक लिख दीजिए नहीं तो दोनों चाहे दोनों लिख दीजिए तो आपके इसमें कौन सा क्वेश्चन है फिफ्टीन है हम बता देंगे अभी क्या करना है आपको फिफ्टीन वाले में टू कॉमा वन एस एन एल दिया गया तो हमारा टू कॉमा वन एस एन आ गया एक ही आंसर दिया गया क्योंकि दोनों सेम है अगर दोनों डिफरेंट आते तो दोनों लिखना वैसे ऐसा होगा नहीं सेम ही आंसर लिखता क्वेश्चन तो हमारे लिए आंसर ठीक है समझ में आ गया तो आपका यह क्वेश्चन नंबर फिफ्टी भी हम देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 सेम टू सेम है आप कर लेना ऊपर वाले देख के 
उसमें अब तक क्या दिया ए ओ बी दी ए ओ बी ए बी दिया मतलब एक्स ओ वाई दिया है एक्स वन वाई वन दिया है हमें कॉर्डिनेट बी के निकालना है मतलब एक्स टू वाई टू निकालना है तो आप निकाल देना ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है ये सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल वर्टेक्स तो उनके सेंट्रोइड निकालना है सिंपल है एक्स वन प्लस एस टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री कर देंगे वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन थ्री कर देंगे तो ये आंसर वहाँ से जाएगा या आपका एग्जाम्पल नंबर फोर दिया है सेवनटीन क्वेश्चन का एग्जाम्पल नंबर फोर तो आप सेम टू सेम कर देंगे अब आया क्वेश्चन नंबर एटीन द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन लॉन्ग आंसर आ जाता है लॉन्ग आंसर तो ये मैं आपको करा देता हूँ ठीक है सेवनटीन वाला है तो सिंपल क्वेश्चन कर लेना आप कुछ नहीं है क्वेश्चन नंबर एटीन सीख लीजिए इसका एग्जाम्पल दिया है थर्टीन क्वेश्चन नंबर एटीन है वो एग्जाम्पल क्या है थर्टीन है तो आप मैं चलो करवा दे रहा हूँ आपके लिए देख लीजिए कर तो लोग तो लिखो तो एंड पॉइंट द एंड पॉइंट ऑफ आर लाइन सेगमेंट ए कितना दिया है ए कॉमा बी ए कॉमा बी एंड बी हो जाएगा हमारे पास बी कॉमा ए वेयर ए एंड बी बॉथ आर पॉजिटिव जहाँ ए और बी दोनों के हमारे पास पॉजिटिव दिए हुए हैं इन वर्ड रेशियो द लाइन सेगमेंट ए बी इज डिवाइडेड बाई एक्सिस देखिए फ्रेंड नॉर्मल क्या है आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारे क्या लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है ये इंपॉर्टेंट है ये आपका पेपर में दो हजार इक्कीस में पेपर हो उसमें आ सकता है ठीक है पांच नंबर का पेपर क्वेश्चन या एनुअल पेपर तो आप भी अच्छे से देख लीजिए कैसे करना है ठीक है देखिए फ्रेंड क्वेश्चन क्या कहता है द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी तो हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है ए बी ये हो गया ये बी ठीक है इसके बाद क्या बोला है कि ए की कॉन्टेंट कितने ए कॉमा बी तो ए कॉमा बी फिर कहा गया है कि बी की कॉन्टेंट कितने बी कॉमा ए तो बी की कॉमा लगा दें बी कॉमा ए फिर बोला गया है वेयर ए एंड बी बहुत ज्यादा पॉजिटिव मतलब ए और बी की वैल्यू क्या आनी चाहिए मतलब पॉजिटिव मानी चाहिए इन वॉट रेशियो तो रेशियो निकालना है द लाइन सेगमेंट ए बी इज डिवाइडेड बाई द एक्सेस तो जी ए बी क्या है ये किसी भी एक्सेस को डिवाइड करते हैं तो एक्सेस हमने दो पढ़े एक्स और बाई तो हम पहले एक्स के निकालेंगे फिर वाई का निकालेंगे तो लिखिए सोल्यूशन है लेट एक्स वन कितना हो जाएगा ए एक्स टू कितना हो जाएगा बी वाई वन कितना हो जाएगा बी और वाई टू कितना हो जाएगा ए यहीं से निकाला ना ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू अब हमें क्या निकालना है अब हमें ए भी डिवाइड करना है तो लिख देंगे फोर एक्स एक्सेस पहले जिसको निकालेंगे एक्स एक्सेस के लिए जब x एक्सिस निकालेंगे x एक्सिस तक डर लाइन तो x कॉमा तो मतलब y की वैल्यू निकालेंगे तो निकालेंगे y की वैल्यू तो निकाल लीजिए तो x एक्सिस निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे कॉर्डिनेट ऑफ x एक्सिस कॉर्डिनेट ऑफ x एक्सिस कितने होते हैं x कॉमा जीरो तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से जीरो y इक्वल टू जीरो तो y का हमने वैल्यू लगाया वाई इक्वल टू एम बाई टू प्लस अब इसमें ये नहीं कहा गया है कि आपको इंटरनल निकालना पॉजिटिव है या पर्सनली तो इस कैसे हम पहचानेंगे ये दिया है पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब इंटरनल तो निकाल लीजिए एन बाई वन अपॉन एन प्लस एन और वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी देखिए एक बार वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे जीरो एन की वैल्यू निकालनी है वाई को कितना दिया है हमारे पास ए प्लस एन निकालना है वाई वन कितना है बी अपॉन एम प्लस एन तो एम प्लस एन पे लगा के क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ये हो जाएगा ए एम प्लस बी एन 
ठीक है अब इधर आ जाएगा माइनस का ए एम ये हो जाएगा बी एम तो यहाँ से एम अपॉन एम कितना आ जाएगा बी अपॉन ए माइनस का और माइनस की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है ये नंबर क्या करते हैं एक्शनली डिवाइड करते हैं तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं पहला रेशियो हमारा क्या आ गया माइनस का बी अपॉन ए यहाँ लिख सकते हैं हम यहाँ लिखना लिखे एम रेशियो एन क्या आ गया बी रेशियो ए यहाँ ब्रेक में लिख देंगे एस एन ठीक है ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट आंसर हो गया इसके लिए हो गया ये एक्स एक्सिस के लिए हमारा आंसर निकल अब x निकला है आप निकालेंगे y एक्सिस के लिए y एक्सिस के लिए कैसे निकालेंगे देखिए अब क्या करेंगे y एक्सिस के लिए तो इतना आप देखेंगे अभी पूरा नहीं हुआ ये आंसर अभी खाली एक पार्ट निकला है अभी एक पार्ट और बचा है तो अगला पार्ट देखिए क्या होगा अगला पार्ट देखेंगे फोर y एक्सिस इसके लिए निकालेंगे y एक्सिस के लिए जब y एक्सिस निकालेंगे कट द लाइन लिखेंगे कॉर्डिनेट ऑफ
dx हो गया dx dash हो गया जो y हो गया जो y dash हो गया ये रफ्ती है ये बना रही है आपको बता रहा है समझा रहे कि पेपर में आप दोनों तरीके से कर सकते हैं पहले कितना है जीरो और माइनस है तो जीरो ये हो गया और माइनस कर लिया आएगा तो मान लीजिए ये क्या हो गया हमारा जीरो का माइनस वन ठीक है यहाँ पॉइंट आ गया ऐसे करके फिर टू का माइनस वन टू ये हो गया और वन यहाँ मान लीजिए आपको अप्रॉक्सीमेट अप्रॉक्सीमेट ले लेंगे ठीक है और जीरो का माइनस थ्री तो जीरो ये हो गया थ्री हो गया जीरो का माइनस थ्री अब इसको मिला दीजिए तो ये ऐसे बन गया और ये ऐसे तो ये हमारा ट्रेंड बन गया ए बी सी इसको ए मान लीजिए इसको बी मान लीजिए इसको सी मान लीजिए अब इसके कॉर्डिनेट निकाल लें मीडियम निकाल लें अब इसका मीडियम यही तो होगा यहाँ से ये यहाँ से तो ये देखने में थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है ऑकवर्ड फील हो रहा है जो कि हम क्या अच्छे लग रहा है इसलिए हम ऐसे नहीं करते हम सिंपल करेंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और सिंपल भी कर सकते हैं तो हम जो जैसे बता रहे हैं वैसे करना ठीक है गलत नहीं आपको वो भी सही है और हम जो करा रहे हैं वो भी सही है तो सिंपल हम क्या करेंगे पहले ए बी सी ए ट्रेंडिंग कर देंगे और ट्रेंडिंग हमारे पास क्या आ गया ए ये बी ये सी ए के कॉर्डिनेट होती है जीरो को हम माइनस वन ये हो गया जीरो को हम माइनस वन बी के कॉर्डिनेट नहीं है टू को हम वन ठीक है सी के कॉर्डिनेट नहीं है जीरो को हम थ्री ठीक है स्टूडेंट अब क्या निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियम तो मीडियम निकालना है तो मीडियम आपको पता है कि कैसे बनाते हैं जब परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हैं किसी भी ट्रैंगल में तो वहां से हमारा क्या निकलता है फाइंड आउट करते हैं मीडियम तो यहां से हमने इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ठीक है अब इसको यहां से बाइसेक्ट कर दिया ये क्या कर दिया इसको बाइसेक्ट इसको ये बाइसेक्ट कर दिया तो ये हमारा सेंटोइड हो गया जी इसको मान लीजिए ई इसको मान लीजिए एफ ए बी सी डी 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 ई मान लो या ई एफ मान लो इसकी बात आपकी मर्जी है तो हमें क्या करना है पहले इसके कॉर्डिनेट निकाल लें इसके कॉर्डिनेट निकाल लें जब इसके कॉर्डिनेट इसके कॉर्डिनेट निकल जाएंगे फिर हम इनकी बी सी क्या निकाल लेंगे डिस्टेंस निकाल लेंगे जो डिस्टेंस निकलेगी उसी को बोलेंगे हम मीडियम क्या बोलेंगे मीडियम तो जैसे भी हम ऐसे कर लीजिए सबसे पहले हम इन दोनों के क्या निकालेंगे मिड पॉइंट निकाल लेंगे इसका मिड पॉइंट इसका मिड पॉइंट और ना जिसको डी मान लीजिए इसका मिड पॉइंट तीनों का मिड पॉइंट निकालिए फिर तीनों के डिस्टेंस निकालिए वही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया तो सिंपल से पहले क्या करेंगे लेट सबसे पहले लेट लेंगे ठीक है एक्स वन कितना दिया है जीरो एक्स टू कितना दिया है टू एक्स थ्री कितना दिया है जीरो वाई वन कितना दिया है माइनस वन वाई टू कितना दिया है इसी को मान लीजिए एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री वन वाई थ्री कितना थ्री ठीक है तो जीरो हो गया चेक कर लेंगे जीरो माइनस वन टू वन जीरो थ्री टू भी अगर आप स्टार्टिंग की गलत करो तो लास्ट में आंसर भी गलत आएगा इससे पहले हम स्टार्टिंग चेक कर देते हैं हम निकाल लो मिड पॉइंट ऑफ ई फिर निकाल लो मिड पॉइंट ई के मिड पॉइंट निकाल दीजिए तो वही फॉर्म होता है एक्स वन प्लस एस टू अपॉन टू बाई वन प्लस बाई सो वन टू इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लीजिए तो हो जाएगा जीरो है दरअसल इधर हम जीरो प्लस टू अपॉन टू इसके माइनस वन प्लस वन अपॉन टू ठीक है मिड पॉइंट का एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू बाई वन प्लस बाई टू अपॉन टू हो जाएगा एक टू वन टू अपॉन टू ये आ जाएगा जीरो अपॉन टू तो ये टू से टू कैंसिल कितना जाएगा जीरो वन कॉमन जीरो तो हमारा मिड पॉइंट क्या कितना आया इनका मिड पॉइंट कितना निकले जीरो कॉम अब मिड पॉइंट एफ के लिखा दीजिए तो लिख दीजिए मिड पॉइंट एफ इसमें वही लिखा है एक्स वन प्लस एस टू अपॉन टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू तो ये आएगा जीरो प्लस जीरो अपॉन टू ये हो जाएगा माइनस वन प्लस थ्री अपॉन टू ये आ जाएगा जीरो ये आ जाएगा टू अपॉन टू कैंसिल हो गए वन तो जीरो का हो वन इसके मिड पॉइंट कितना आ जाएगा सर जीरो कॉमन वन ठीक है अब मोइंट मिड पॉइंट निकाल देंगे ठीक है अब मिड पॉइंट निकाल दीजिए ठीक है इस पर रफ्तार सर ठीक है हम लीजिए मिड पॉइंट डी का मिड पॉइंट निकाल दीजिए तो ऐसे लिखेंगे टू प्लस जीरो अपॉन टू वन प्लस थ्री 
अपॉन टू 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 अपॉन टू फोर अपॉन टू यह जाएगा वन कॉमा टू तो हमारे क्या तीनों के मिड पॉइंट आप भी निकल रहे मिड पॉइंट निकल रहे अब निकालने की डिस्टेंस बने हमारा आंसर हो जाएगा अब निकालो डिस्टेंस तो मीडियम भी बोल सकते हैं तो लिख दो सिंपल मीडियम ब्रेक में लिख सकते हैं डिस्टेंस एक ही बात होती है मीडियम बोलो या डिस्टेंस इसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ आगे क्या होता है एस टू माइनस एक्स वन प्लस क्या प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर तो एस टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर ये तो होता है हम यहाँ फॉर्मूला नहीं लगाएंगे यहाँ फॉर्मूला इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि क्योंकि हमारे पास क्या है बहुत सारे चीजें एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई तो हमें क्या लगेगा मीडियम किसके बीच की निकालनी है ए भी ले लो पहले मीडियम ए भी स्टेशन निकाल लो पहले ए भी निकाल दीजिए पहले ए भी निकाल लेना फिर ए सी निकाल लेना फिर बी सी निकाल लेना ये हमारा आंसर तो एक्स वन एस टू माइनस एक्स वन या एक्स वन माइनस एस टू एक ही बात है तो इसके लिए क्या होगा एक्स वन वाई वन एस टू वाई टू तो पहले क्या हो जाएगा एस टू कितना हो जाएगा टू माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर तो वाई टू कितना वन माइनस माइनस प्लस का वन का होल स्क्वायर तो ये हो गया टू का स्क्वेयर स्क्वेयर प्लस टू का स्क्वेयर ये फॉर्म में क्या आ जाएगा हमारे पास फोर प्लस फोर टू का स्क्वायर फोर टू का स्क्वायर फोर फोर प्लस फोर एट हमारे पास कितना आ गया एट आ गया कितना आ गया एट आ गया हमारा ये नॉर्मल ठीक है अब क्या करना है क्या कर ले रहेगा एक गलती नहीं होगी एस टू माइनस एक्स वन टू माइनस जीरो का होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन वन माइनस वन टू हो जाएगा ठीक है तो टू टू का स्क्वायर फोर हो गया एट आ गया कितना आ गया एट आ गया अब हमें नेस करना है तो नेस वाले तो वो कैसे करते हैं जल्दी नोट कर लीजिए ना फिर आगे कराते हैं जल्दी नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने बताया था आपके लिए जल्दी नोट कर लीजिए फटाफट माइनस जीरो का होल स्क्वायर 
तो हो जाएगा माइनस वन का स्क्वायर वन थ्री का स्क्वायर नाइन कहीं देखो कोई गलती हो गई क्या एच टू बी एक्स ये यहाँ जल्दी बात है बी एक्स कितना है एच टू कितना है जीरो माइनस टू का और स्क्वायर प्लस वाई टू कितना है वन माइनस वन का और तो टू का स्क्वायर फोर हो गया और ये जीरो हो जाएगा तो फोर का जो हो जाएगा फोर रूट फोर किसका होता है जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना दस चार पाँच बार करो तो आपको खुद अंदाजा लग जाएगा आप कहाँ गलती कर रहे हैं जैसे मुझे अंदाजा लग जाता है मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ वैसे आपको भी अंदाजा लग जाता है तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर नाइनटीन भी कंप्लीट हो जाएगा ठीक है अब देखिए मेरा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर सेम टू सेम वैसे करने जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया है किसी क्वेश्चन में अगर किसी कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए मैं इसको दोबारा करा दूँगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना आशा करो फिर आप क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइनटीन तो आपको मैंने करा दिया है ट्वेंटी वाला भी आप सेम है क्वेश्चन नंबर जो ट्वेंटी वन है मैं आपको बता तो करा दूँ या आप कर लीजिए सेम टू सेम है वैसे कुछ है नहीं इसमें ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी मैं करा दे रहा हूँ इसके बाद बाकी क्वेश्चन आपके होमवर्क है मार्क्स है ठीक है जल्दी से ये नोट कर लीजिए बराबर फिर मैं करा देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अब जो लास्ट रह गया आपका क्वेश्चन नंबर वो करा देते हैं ठीक है ये एक ही बात है ठीक है तो लिख दीजिए एक सी स्क्वायर इक्वल टू 
ए डी स्क्वेर प्लस डी सी स्क्वेर ठीक है इसे इक्वेशन सेकेंड आती है लिख देंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड लिख दिए एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो ऐड कर लीजिए क्या हो जाएगा यहां पे ए बी स्क्वायर इधर आएगा प्लस का ए सी स्क्वायर ये जो इक्वल ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर ठीक है इसके बाद देखिए ऊपर करते हैं ठीक है तो यहाँ आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर देखिए स्टूडेंट यहाँ पे तो मैंने सॉल्व करा दिया अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे अब ये लिखिए हम दोबारा लिखता हूँ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा अब ये देखिए ए डी स्क्वायर ए डी स्क्वायर में लाके टू ए डी स्क्वायर में जाएगा यहाँ पे प्लस ये तो मतलब नहीं है इससे ठीक है अब ये देखिए डी सी और बी डी दोनों दोनों पॉइंट फॉर से इक्वल हो जाएगा बी डी इक्वल टू डी सी दोनों सेम हो जाएगा तो हो जाएगा यहाँ एक बी डी ये है तो ये डी सी हो जाएगा ये भी डी सी तो टू डी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा टू डी सी स्क्वायर यहाँ कॉमन आएगा टू क्या जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर अब देखिए हमें यही प्रूफ करना था हमें क्या करना था यही हमें क्या करना था प्रूफ करना तो यही हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया ठीक है अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन ट्वेंटी वन तक कंप्लीट करा दिए ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर आपको होमवर्क है आप सेव करेंगे किसी कोई प्रॉब्लम होगी मुझे कमेंट करना यूट्यूब पर मैं आपको दोबारा बता दूंगा आज एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट थ्री कम्प्लीट हो गई है कल मैं एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट फोर कराऊंगा इसलिए हम रेगुलर अपना काम कंप्लीट करके चलें किसी कोई डाउट हो मुझे कमेंट करें ओके थैंक यू मैम